kopi menjadi komoditas unggulan di Provinsi Aceh. Dari desa sahabat saja, 15 ton biji kopi dihasilkan per tahunnya. Walau menurun drastis, masyarakat desa sahabat tetap menggantungkan hidup dari biji-biji kopi ini. Tiba di desa, kami langsung menyetorkan buah kopi yang tadi dipetik kepada pemilik kebun. Buah kopi yang telah dipetik tak bisa menunggu lama untuk dijemur. Jika terlalu lama di dalam karung, bukan tidak mungkin buah kopi ini akan busuk. Setelah menjemur kopi di bawah terik matahari, inilah saat yang dinanti oleh wanita-wanita pemetik kopi. Pembagian upah setelah seharian bekerja. Usai melihat proses pemetikan, mata saya kali ini tertuju pada seorang ibu yang sedang menumpuk menggunakan alat dari kayu. Alatnya ini unik bu ya. Ini namanya apa bu alatnya? Jengki. Jengki. Ini dari, ada dari kapan nih alat jengki ini penumpuk kopi ini? Sejak dulu dan turun temurun ke. Oh, memang di sini kalau untuk numbuk kopi pakai jengki ini pasti. Uh -huh. Gitu. Dan kalau sekarang kan bu banyak juga tuh alat yang buat numbuk kopi yang udah modern tuh, pakai mesin. Uh -huh. Di sini juga pakai itu juga. Jarak masyarakat ini pakai. Kenapa itu? Kalau kan lebih cepat tuh uh -huh. ya. Kalau tapi kalau bagi masyarakat sini kan kalau numbuk kayak gini lebih mahal. Kalau pakai mesin nanti kan dibayar lagi dikasih dikeluarin lagi ininya kan kalau ini kan bersih itu kita sendiri nggak lagi keluarin sana masyarakat desa sahabat bukannya tak mau menerima modernisasi tapi apa daya ketiadaan modal membuat mereka bertahan dalam ketradisionalan biji kopi yang telah ditumbuk kadang langsung dimasak oleh warga desa sahabat untuk dikonsumsi sendiri Habsah salah satunya, nenek tua ini sering mengolah biji kopi untuk diminum sendiri. Nenek, goreng apa ini? Goreng kopi. Oh, digoreng gini ya? Ini nggak pakai minyak, Nek? Enggak. Oh, ini yang sudah ditumbuk ya? Harus diaduk terus ya, Nek ya? Kalau nggak diaduk... Terlalu matang, gosong nanti Memasak biji kopi butuh kesabaran tinggi Kopi harus selalu diaduk dalam api sedang Agar biji kopi matang secara merata Ini masaknya memang pakai kayu bakar, Nek Gak bisa pakai kompor Kenapa? Oh, terlalu lama Jadi kalau pakai kompor Keburu minyaknya habis nanti karena goreng ini harus satu jam dan itu nggak boleh dimatikan Harus terus sampai kira-kira mungkin aromanya udah wangi gitu ya kopinya baru bisa diangkat Setelah kopi matang kami bergegas menuju ke jenggi untuk menumbuk biji kopi Walau terlihat rentah Habsah masih memiliki tenaga untuk mengatasikan jenggi jadi setelah ditumbuk itu kita ayak dulu dan proses pengayakannya pun nggak hanya satu kali Jadi ada beberapa kali dan yang diambil nanti yang kita minum itu bubuk yang paling halus Nah bubuk yang seperti ini yang masih masih kasar ya masih ada kopi-kopi yang masih besar itu nanti kita tumbuk kembali Nanti diayak lagi sampai kita dapatkan yang paling halus Kopi Desa Sahabat merupakan produk unggulan yang diincar kedai kopi di Banda Aceh. Untuk memasarkannya, warga Sahabat hanya bisa menjualnya melalui Pasar Lamno. Warga Sahabat biasanya ke Pasar Lamno untuk menjual kopi atau berbelanja pada hari Minggu saja. Memang selalu hari Minggu atau gimana ini? Kebanyakan uh, yang menjual cuma hari Minggu. Kalau pada hari Minggu itu jarang. Nah, karena kan da, kita daerah di Pusi di sana. Nah, hari Minggu mobil masuk ke sana. Oh. Kalau selain hari Minggu itu nggak ada mobil. Oh nah, gitu? Ya, ya. Terus kalau warga di sana mau belanja gitu, gimana? Hari Minggu juga. Hari Minggu juga? Ya, ya. Hanya seminggu sekali berarti? Seminggu sekali. Oh gitu. Ada dua itu, tapi orang-orang yang sangat berkepentingan.
Jadi kalau penjualan atau pengiriman ke Banda Aceh itu berapa bulan sekali atau mungkin berapa minggu sekali? Uh, kita pada umumnya setiap per minggu. Terkadang mungkin per minggu ada pernah nyampe 500 kilo. Oh, iya. Kalau lagi panen raya nih, panen raya. biasanya sampai berapa ton mungkin? Mungkin sampai barang 2 ataupun 3 ton. Harga jual kopi Lamno ke Banda Aceh bisa mencapai Rp35.000 per kilo. Harga ini sudah termasuk ongkos perjalanan ke Banda Aceh. Pemirsa meredupnya nama kopi di Aceh selain dikarenakan hama tanaman yang menyerang kopi, juga adanya konflik antara pemerintah RI dengan GAM yang terjadi beberapa tahun silam. Hal ini menyebabkan banyak warga di luar Aceh enggan untuk masuk ke Aceh. Namun pasca tragedi tsunami justru nama kopi Aceh mulai bersinar kembali dikarenakan banyaknya relawan yang masuk ke kawasan Aceh. Namun sayangnya bantuan dan juga uluran tangan dari pemerintah Aceh seakan belum pernah dirasakan oleh para petani kopi. Hal inilah yang masih diharapkan oleh para petani kopi yang ada di desa-desa. Pemirsa, demikian Indonesia kali ini. Sampai jumpa.